。复原一件《清平乐》里的服饰究竟有多费劲呢？今天我们跟随纪录片《穿越时空》的古籍，一起和服饰史学者陈诗雨看一看古代服饰的复原究竟有多讲究。陈诗雨多年致力于对古代服饰的研究、考证和复原。古装影视剧中的人物衣饰，比如《清平乐》中宋仁宗赵祯、曹皇后的服饰，还有《国家宝藏》中杨子、蒋欣、张钧宁身上所穿的复原服饰，都是出自陈诗雨之手。《清平乐》这部宋朝。古装剧也是非常精准地还原了北宋的礼仪和服饰。出于对古籍服饰源流考究的兴趣，还在浙江读书的陈诗雨找来了所有能看到的与服饰制度相关的资料，开始了韩国历史剧和明代服饰关系的研究。也是这次的研究让他走上了研究古人服饰的这条路。那么，要复原一件明朝的服饰，究竟要多费劲呢？根据文物的样式，参照壁画、绘画、版画、小说戏曲的插图，再与文献相对照，才能了解这件服饰的全貌。之后就开始着手制作衣服了。在复原服饰中，最大的一个难题就是对色彩的辨别和使用。在古籍文献中，对于服饰的描述是否正确都存疑。这类古籍中有服饰的图像，却没有颜色的记载啊。中东光武图是一直列在我们有生之年清单的排行很靠前的一套书，是清代以前绝无仅有的一套。有色彩的服饰文献。得益于这套古籍呢，陈世义团队成功复原出了明代官员的朝服、明代命妇的大衫霞帔等重要服饰。曾经在书页上的图像，在考究面料和真实纹理的加持下。重现在大众的视野中，也是这些服饰史学者们坚持不懈、日复一日的研究，给我们还原出了一件件华美秀丽的古代服饰，带领人们更立体化的走进古人的生活。我们常常爱看古装剧，不正是被这些复原的服饰所吸引的吗？希望越来越多的古装剧能够遵循历史，还原出古人本来的样子。关注冷婶儿，每天分享你不知道的后宫趣事。